ఈ పార్ట్ టూ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే మ్యాపింగ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మరియు కాల్స్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ కోసం తెలుసుకుందాం ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ వచ్చి కొంచెం కాంప్లెక్స్ కాంపొనెంట్స్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఇవి మ్యాపింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి అండ్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ కాలింగ్కి ఈ కాంపొనెంట్స్ వాడతారు సో మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ వాడి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ని డెవలప్ చేయొచ్చు మీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా వచ్చేసి మ్యాపింగ్ కాంపొనెంట్ అనమాట మ్యాపింగ్ కాంపొనెంట్లో మనకి ఫోర్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఐడి మ్యాపింగ్ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ మరియు ఎక్సెసల్టీ మ్యాపింగ్ మొదటి ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఐడి మ్యాపింగ్ ఈ ఐడి మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఎందుకు వాడతారంటే మీరు డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న ఐడీస్ ఆఫ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు ఒక సిస్టమ్ ఏ ఉంది సిస్టమ్ బి ఉంది సిస్టమ్ ఏలో ఆ ఐడిని కస్టమర్ ఐడి అంటారు సిస్టమ్ బిలో అదే ఆబ్జెక్ట్ ఐడిని పార్ట్నర్ ఐడి అంటారు మీ ఈ కస్టమర్ ఐడిని ఈ పార్ట్నర్ ఐడి మ్యాప్ చేయడానికి ఈ ఐడి మ్యాపింగ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వాడతారు దీనివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్గా డూప్లికేట్స్ని అవాయిడ్ చేయగలుగుతారు అలాగే మీ డేటా కన్సిస్టెంట్గా ఉండేలా చూసుకోగలుగుతారు మీరు ఇటువంటి మ్యాపింగ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఐడి మ్యాపింగ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి మెసేజ్ మ్యాపింగ్ అనమాట ఈ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ అనేది ఎందుకు వాడతారండి మీకు ఎస్ఐపి పిఐపిఓలో కూడా మెసేజ్ మ్యాపింగ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉండేది బేసికల్గా ఇవి ఎందుకు వాడతారంటే ఒక సోర్స్ స్ట్రక్చర్ని టార్గెట్ స్ట్రక్చర్కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ వాడతారు అంటే ఒక సెంటర్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక రిసీవ్ సిస్టమ్ ఉంది సెంటర్ సిస్టమ్ ఒక లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతుంది రిసీవర్ సిస్టమ్ వేరే లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతుంది సో ఈ సెంటర్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ రిసీవర్ సిస్టమ్కి మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేయాలంటే ఈ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ వాడాలి సో ఈ సిపిఐలో కూడా మీరు ఈ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడి మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు మీరు గ్రాఫికల్ మ్యాపింగ్ కానీ ఎక్సెసల్టీ మ్యాపింగ్ కానీ లేకపోతే గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ వాడి ఈ మెసేజ్ మ్యాపింగ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ ఈ ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు వాడతామంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్ని వేరే ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్కి మ్యాప్ చేయడానికి వాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎస్ఐపిపిఓలో ఒక ఐడియా ఉన్నట్టయితే లేకపోతే ఎనీ వెబ్ సర్వీస్ కానీ రెస్ట్ ఏపీఐ కానీ తీసుకున్నప్పుడు అందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక రిక్వెస్ట్ ఆపరేషన్ని ఒక రెస్పాన్స్ ఆపరేషన్ మ్యాప్ చేయాలి అంటే మీరు ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ ఆబ్జెక్ట్ను వాడాలి సో ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడి మీరు ఇంటర్ఫేస్ మ్యాపింగ్ ఈజీగా చేసి ఒక ఇంటర్ఫేస్ తాలూకు డేటాని వేరే ఇంటర్ఫేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అలాగే ఒక టార్గెట్ సైడ్ ఉన్న ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ని రిసీవర్ సైడ్కి రెస్పాన్స్ మ్యాపింగ్ చేయడం ఇటువంటి ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ మీరు ఈ ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు మెసేజ్ మ్యాపింగ్ లాగే ఈ ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్లో మీరు గ్రాఫికల్ కానీ ఎక్సెసల్టీ కానీ గ్రూవింగ్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు చివరి మ్యాపింగ్ ప్యాలెట్ ఏంటంటే ఎక్సెసల్టీ మ్యాపింగ్ ఈ ఎక్సెల్టీ మ్యాపింగ్ ఎందుకు వాడతామంటే మీకు ఒక కాంప్లెక్స్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్కి మెసేజ్ మ్యాప్ చేయాలి లేకపోతే ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఒక కాంప్లెక్స్ నోడ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో ఇటువంటి మీకు కాంప్లెక్స్ మ్యాపింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్సెల్టీ మ్యాపింగ్ వాడచ్చు ఈ ఎక్సెసల్టీ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్టైల్ షీట్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇది ఒక ఓపెన్ స్టాండర్డ్ అనమాట ఈ ఓపెన్ స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్ వాడి కాంప్లెక్స్ మ్యాపింగ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇది మనకు కొత్త కాదు ఎస్ఐపి పిఐపిఓ ఎస్ఐపి ఎక్స్ఐ ఇటువంటి మనకి ఓల్డ్ ఎస్ఐపి కాంపొనెంట్స్ నుంచి కూడా మనం ఈ ఎక్సెల్టీ మ్యాపింగ్స్ వాడుతున్నాము సో మీరు ఆర్ టెక్నాలజీ వాడి ఈ సిపిఐలో కూడా ఎక్సెల్టీ మ్యాపింగ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు జస్ట్ రీక్యాప్ ఏంటంటే సో ఈ మ్యాపింగ్ అనే కాంపొనెంట్లో మనకి ఫోర్ మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి ఐడి మ్యాపింగ్ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ ఆపరేషన్ మ్యాపింగ్ అండ్ ఎక్సెల్టీ మ్యాపింగ్ మీ మ్యాపింగ్ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి డిఫరెంట్ మ్యాపింగ్ టైప్స్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్తో మీరు మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అలాగే మెసేజ్ ఎ
ఒక సోర్స్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ నుంచి టార్గెట్ మెసేజ్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ కన్వర్టర్స్ వాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ కన్వర్టర్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి మీరు లా చూసినట్టయితే ఒక సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి ఎక్స్ఎంఎల్కి లేకపోతే ఈడిఐ ఫైల్ నుంచి ఎక్స్ఎంఎల్కి జేసన్ టు ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ టు సిఎస్వి ఎక్స్ఎంఎల్ టు ఈడిఐ అలానే ఎక్స్ఎంఎల్ టు జేసన్ అంటే ఒక సోర్స్ ఫార్మాట్ నుంచి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ కన్వర్టర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తారు ఈ కన్వర్టర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజీనియస్ సిస్టమ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతారు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది ఆ సోర్స్ సిస్టంలో మీకు సిఎస్వి ఫార్మాట్లో డేటా ఉంది అలానే ఒక టార్గెట్ సిస్టంలో మీరు అది ఎక్స్ఎంఎల్లో మీరు కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఈ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి టార్గెట్ సిస్టమ్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కన్వర్టర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి మీరు డేటాని ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి డికోడర్ మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాంపొనెంట్లో మనకి డికోడర్ ఎన్కోడర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఇచ్చారు డికోడింగ్ అంటే ఏంటి ఒక మెసేజ్ని డికోడ్ చేయడం లేకపోతే డిక్రిప్ట్ చేయడం అంటే ఈ డికోడర్ ఎన్కోడర్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి మీరు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి టార్గెట్ సిస్టమ్కి మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక సెన్సిటివ్ డేటాని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఈ డికోడర్ అండ్ ఎన్కోడర్ని యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది ఆ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి మీరు ఒక కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు టార్గెట్ సిస్టమ్కి పంపిస్తున్నారు ఆ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ డేటా సెక్యూర్గా ఉండాలి ఎవరు విజిబుల్గా ఉండకూడదు అని రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఈ డికోడర్ ఎన్కోడర్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి మీరు డేటాని డికోడ్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు సెంటర్ నుంచి డేటా పంపిస్తున్నప్పుడు ఎన్కోడ్ చేయొచ్చు మీరు చూసినట్టయితే డికోడర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ కాంపొనెంట్లో మనకి ఏమున్నాయంటే బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీజిప్ డికప్రెషన్ ఎంఐఎంఈ మల్టీపార్ట్ డికోడింగ్ అండ్ జిప్ డికంప్రెషన్ సో ఈ ఫోర్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడి మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డికోడింగ్ టెక్నిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు దాన్ని బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద కింద డికోడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే జీజిప్ కింద డికోడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఎంఐఎంఈ మల్టీపార్ట్ కింద డికోడ్ చేయొచ్చు జిప్ అనే దాన్ని కూడా డికోడ్ చేయొచ్చు మీరు ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఎలా చూస్ చేస్తారు అంటే మీకు ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీ క్లయింట్ తాలూకా నీడ్ బట్టి మీరు ఏ డేటాని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా సెన్సిటివిటీ బట్టి మీరు ఈ రైట్ డికోడర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఎన్కోడర్ ఎన్కోడర్ అంటే ఏంటి ఇది డికోడింగ్కి ఆపోజిట్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఎన్కోడ్ చేయడం అంటే ఒక మెసేజ్ని మనం ఫస్ట్ ఎన్కోడ్ చేస్తాం ఆ ఎన్కోడ్ మెసేజ్ మనం టార్గెట్ సిస్టమ్ పంపించినప్పుడు రిసోర్స్ సిస్టమ్ దాన్ని డికోడ్ చేస్తాం సో ఈ ఎన్కోడర్లో కూడా మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎన్కోడర్ జీజిప్ కంప్రెషన్ ఎంఐఎంఈ మల్టీపార్ట్ అండ్ జిప్ కంప్రెషన్ సో ఈ ఎన్కోడింగ్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడి మీరు డేటాని ఎన్కోడ్ చేయొచ్చు ఒక్కడి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి మీరు ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ తాలూకా డేటా ఏంటి ఆ డేటా సెన్సిటివిటీ ఏంటి దీనికి మీకు సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఆ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏ రైట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలని మీరు ముందుగానే గమనించాలి మీరు ఇలా గమనించినట్టయితే మీరు సెక్యూర్ ఇంటర్ఫేసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు ఇది ముందుగానే మీరు గమనించినట్టయితే మీరు మీరు సెక్యూర్ ఇంటర్ఫేసెస్ని డెవలప్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఈడియా ఎక్స్ట్రాక్టర్ సో ఈడియా ఎక్స్ట్రాక్టర్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక బీటుబి ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మీ మెసేజెస్ ఈడియా ఫార్మాట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఈడియా మెసేజెస్ నుంచి మీరు డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఈడియా ఎక్స్ట్రాక్టర్ని యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా ఈడియా మెసేజెస్ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి అంటే మల్టీ లెవెల్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ మెసేజ్ మెసేజ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి సో ఆ మెసేజ్ నుంచి మీరు మీకు కావాల్సిన డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ఈడియా ఎక్స్ట్రాక్ట్ని వాడతారు నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక సెంటర్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ మెసేజ్లో ఉన్న కంటెంట్ యూజ్ చేసి డేటాని ఫిల్టర్ చేసి మల్టిపుల్ రిసీవర్ సిస్టమ్కి పంపించినప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు మీరు ఈ ఫిల్టర్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడి డేటాని మల్టిపుల్ రిసీవర్కి కండిషన్ బేస్డ్ అవుట్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు వస్తున్న డేటాని కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఈ 
ఒక డేటా ఇంటిగ్రిటీ చెక్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ మెసేజ్ డైజెస్ట్ని వాడతారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్స్ వచ్చి మీకు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి ఆ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్లో ఆ కీ అండ్ కొన్ని కాలమ్స్ బట్టి మీరు ఒక క్రిప్టిక్ హ్యాష్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాలో ఉన్న డూప్లికేట్స్ని అంతా ఎలిమినేట్ చేయాలి డేటా ఇంటిగ్రిటీ చెక్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ మెసేజ్ డైజెస్ట్ అన్న దాన్ని యూజ్ చేస్తారు లాస్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి స్క్రిప్ట్ అనమాట ఈ స్క్రిప్ట్లో మనకి ఏమున్నాయంటే గ్రూవి స్క్రిప్ట్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ మీరు ఏదైనా మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక కస్టమ్ లాజిక్ కానీ కస్టమ్ కోడ్ యూజ్ చేసి చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ బాగా వచ్చినట్టయితే లేకపోతే మీకు గ్రూవి స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ మీకు కొంచెం తెలిసినట్టయితే అలా కాదు మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్ ఒక కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంది నాకు ఈ స్టాండర్డ్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి చేయలేకపోతున్నాను అన్న రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు మీ కస్టమ్ కోడ్ వాడి మీరు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఈ గ్రూవి స్క్రిప్ట్ కానీ లేదా జావా స్క్రిప్ట్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాంపొనెంట్ తాలూకా అన్ని ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం సో మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి అలాగే మీ సెక్యూరిటీ నీడ్ బట్టి అలాగే మీ ఫ్రంట్ ఫిల్టరింగ్ లాజిక్ బట్టి మీరు డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి మీరు ఇంటిగ్రేషన్ సెనారియోస్ని బిల్డ్ చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు మన చివరి ప్యాలెట్ కాంపొనెంట్ ఏంటంటే కాల్ మనకి కాల్లో చూసినట్టయితే మనకి ఎక్స్టర్నల్ కాల్ అండ్ లోకల్ కాల్ ఎక్స్టర్నల్ కాల్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఎందుకు వాడతామంటే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ని ట్రిగ్గర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్టర్నల్ కాల్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ వాడతారు అలానే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో నుంచి ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ని లేకపోతే లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ని కాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లోకల్ కాల్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తారు మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ కాల్లో కంటెంట్ ఎన్రిచర్ పోల్ ఎన్రిచ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై అండ్ సెండ్ అనే ఫోర్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ కంటెంట్ ఎన్రిచ్ అనేది అని ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మీరు మీకున్న పేలోడ్ని ఎన్రిచ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టూ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి మీకు మెసేజ్ వస్తున్నాయి ఆ టూ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి మెసేజ్ని కంబైన్ చేసి ఒక టార్గెట్ మెసేజ్ని మీరు కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఎన్రిచ్ని వాడచ్చు అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక పేలోడ్ వస్తుంది ఆ పేలోడ్లో ఉన్న ఒక స్పెసిఫిక్ ఐడి బట్టి వేరే సిస్టంలో లుకప్ చేసి దాన్ని డేటా ఎన్రిచ్ చేసి మీరు టార్గెట్ సిస్టమ్కి వేరే డేటా పంపించాలి అనే లుకప్ అనే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ కంటెంట్ ఎన్రిచ్ని వాడతారు ఈ పోల్ ఎన్రిచ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీకు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది ఆ సోర్స్ సిస్టమ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఎప్పుడంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్లో జనరేట్ అవుతున్నాయి సో ఈ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని అలా పోల్ చేస్తూ ఆ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ తాలూకా డేటాని కంబైన్ చేసి ఒక టార్గెట్ పేలోడ్ని క్రియేట్ చేయాలనే రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఈ పోల్ ఎన్రిచర్ని వాడాలి ఈ పోల్ ఎన్రిచర్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎస్ఎఫ్టిప్ అడాప్టర్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు డేటాని అగ్రిగేట్ చేసి ఒక టార్గెట్ సిస్టమ్కి మీరు కంబైన్డ్ మెసేజ్ని పంపించగలుగుతారు ఏ రిక్వెస్ట్ రిప్లై అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే మీరు మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో నుంచి ఒక సింక్రోనస్ టార్గెట్ సిస్టమ్ కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ రిప్లై దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో డేటా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వేరే టార్గెట్ సింక్రోన సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ రిప్లై అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ సెండ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒక టార్గెట్ సిస్టమ్తో అసింక్రోనస్గా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ సెండ్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు చివరి ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి లోకల్ కాల్స్ ఈ లోకల్ కాల్స్ కాంపొనెంట్లో మనకి ఏమున్నాయంటే ఐడోంపిటెంట్ ప్రాసెస్ కాల్ లూపింగ్ ప్రాసెస్ కాల్ అండ్ ప్రాసెస్ కాల్ మీకు ముందుగా చెప్పినట్టు లోకల్ కాల్ అనేవి ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మనం మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలోనే వేరే సబ్ ప్రాసెస్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లోకల్ కాల్ అనే కాంపొనెంట్స్ వాడతారు ఈ లోకల్ కాల్లో మనకున్న ఫస్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఐడోంపిటెంట్ ప్రాసెస్ కాల్ ఈ ఐడోంపిటెంట్ ప్రాసెస్ కాల్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు
లూపింగ్ ప్రాసెస్ కాల్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రాసెస్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇటరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ ప్రాసెస్ని ఎక్సిక్యూట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక లార్జ్ పేలోడ్ వస్తుంది ఆ లార్జ్ పేలోడ్లో మీకు మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఐటమ్కి ఒక ప్రాసెస్ కాల్ని ట్రిగ్గర్ చేసి ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఈ లూపింగ్ ప్రాసెస్ కాల్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో చివరి ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ కాల్ ఈ ప్రాసెస్ కాల్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే మీరు ఒక మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ప్రాసెస్ కాల్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తారు దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే మీరు రియూజబుల్ సబ్ ప్రాసెస్ మీరు యూ క్రియేట్ చేయొచ్చు దీనివల్ల మీరు మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోని మోడ్యులరైజ్ చేసుకొని ఈజీగా మెయింటైన్ చేసేటట్టు మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాల్ కానీ లేకపోతే లోకల్ కాల్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ని లేదా సర్వీసెస్ని లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో సబ్ ప్రాసెస్ని ఎలా ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చో ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు ఈ త్రీ ప్యాలెట్ కాంపనెంట్స్ వచ్చేసి చాలా పవర్ఫుల్ కాంపనెంట్ అనమాట మీరు ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అయితే మీరు ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు మొదటిసారి కొద్ది కష్టంగా ఉండొచ్చు బట్ ఒకసారి మీరు యూజ్ చేసి మీరు దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ చాలా ఈజీ